जी तो आज हमारी टिप्स हैं जी सॉक्स के बारे में जी हाँ वही सॉक्स हैं जिसको हम वेस्ट कर देते हैं फेंक देते हैं क्यों क्योंकि हमारी एक मिसिंग होती है और एक अति सॉक्स फटी होती है और हम उसको फसूल समझ के फेंक देते हैं आज के बाद आप बिल्कुल मत फेंकेगा वीडियो को पूरा देखेगा चार कमाल की टिप्स वेस्ट करने वाली हैं अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से बिसमान टिप नंबर वन की तरफ सकते हैं अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब ठीक हैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी हाँ खुश रहिए आबाद रहिए हंसते रहिए अपने घरों में रहिए तो टिप का आगाज करते हैं जनाब सॉक्स के बारे में ये देखिए एक सॉक्स से मैंने इसको कट कर लिया है जी हाँ जनाब कट कर लिया है और दूसरी सॉक्स नीचे पड़ी हुई है क्योंकि ये सारी सॉक्स मिसिंग है इनके एक है एक नहीं है इसमें कोई थोड़ी थोड़ी सी डैमेज है जी हाँ जिसको हम यूज़ नहीं करते ये वही सॉक्स है हमने ले लिया एक सॉक्स मैंने इस तरह से रख के कट कर लिया हाफ में यूज़ कर चुकी हूँ और दूसरी मैं आपके सामने यूज़ करूँगी बिल्कुल इस तरह से कट किया है जी हाँ इसको मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी आप खुद हैरान हो जाएंगे इतने अमेजिंग फवाद हैं इन सॉक्सों के जनाब कि आप हैरान ही रह जाएंगे तो अपनी वीडियो का आगाज करते हैं जी तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपने सोफ़े सोफ़ों के नीचे से हम पूरा अक्सर मिस कर देते हैं ऊपर ऊपर से तो देखें बिल्कुल फर्श साफ़ नज़र आ रहा है लेकिन नीचे से हम झाड़ू से लगा भी लें तो आगे आगे से लगाते या तो हमारा झाड़ू आगे नहीं जाता या तो हम कोशिश नहीं करते कि जी तो बच्चों वाले घर में अब आपको बताऊंगी तो किस तरह से छुपा हुआ कूड़ा हम निकालेंगे किस तरह से छुपी हुई चीज़ें छुपे हुए राज निकलेंगे नीचे से जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप अब मैं आपको वन सीटर के नीचे से निकाल के दिखाती हूँ कूड़ा ये देखें ये झाड़ू है लगाए आगे से कुछ नहीं निकल रहा बिल्कुल साफ लग रहा है नीचे भी नहीं जा रहा ये ये देखे नहीं जा रहा ना नीचे तो अब हम क्या करेंगे इस झाड़ू से नहीं निकल रहा तो हम तीलियों वाला झाड़ू ले लेंगे दूसरा जो बैठ के लगाने वाला होता है इससे नहीं करेंगे तीलियों वाला झाड़ू ले लूँगी मैं ये देखें इस तरह से तो वो जो हमने सॉक्स काटी थी वो मैं ले लूँगी और सॉक्स को इसके ऊपर लगा देंगे जी हाँ जैसे बच्चे सॉक्स पहनते हैं बिल्कुल ऐसे ऊपर से ना चढ़ाइएगा क्योंकि बहुत मुश्किल से हुआ था मेरे से भी नहीं हुआ था फिर मैंने नीचे से ट्राई किया ये देखें झाड़ू के नीचे से आराम से सॉक्स इसके ऊपर जा रही है बिल्कुल नीचे से ऊपर लेके जाएंगे सॉक्स को बिल्कुल ये झाड़ू की जो बिखरे हुई तीले हैं ये बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे बारीक से हो जाएंगे और हमारे सोफ़ों के नीचे भी पहुँच जाएंगे जी हाँ सोफ़ों के नीचे भी पहुँच जाएंगे ये मैं वन सीटर के नीचे से आपको कूड़ा निकाल के दिखाती हूँ ये देखें जी क्या कुछ निकल आया है खंगा निकल आया है मेरे बच्चों के ग्लव्स निकल आया स्कूल के जो मैं कब से ढूंढ रही थी बहुत कुछ निकल आया जी अब मैं टू सीटर के नीचे से निकालती हूँ ये देखें कितने टिश्यू काहल्स पेपर्स क्या क्या चीज़ें निकल रही है ये टू सीटर के नीचे से कूड़ा निकाला है हमने ये टेबल को साइड पर कर लेती हूँ मैं यहाँ से भी निकालती हूँ कूड़ा ताकि हमारा एक्स्ट्रा जो गंद है ना बीच में छुपा हुआ कूड़ा वो सारा बाहर आ जाएगा जी हाँ वो सारा ये देखेंगे मैं अपनी चप्पल कब से ढूंढ रही थी वो मुझे इसके नीचे से मिली है बिल्कुल उफल्ला में क्या कहूँ आपको ये देखें सफाई करते करते जनाब झाड़ू के ऊपर से सॉक्स उतर गई थी और ये देखिए कितनी डस्ट लगी हुई है इसको मैं झाड़ के दोबारा से लगाऊंगी इसी झाड़ू के ऊपर अब थ्री सीटर रह गया हमारा सोफा उसके नीचे से निकालेंगे हम इसके ऊपर लगा के जी अब ये थ्री सीटर है इसके नीचे से कूड़ा निकालूंगी मैं सॉक्स डाल के ये देखिए अब ये देखिए जनाब वाओ ये देखिए मेरी छोटी बेटी की जूती भी जो छुपी हुई थी वो भी निकल आई है कब से गुम थी एक महीना हो गया था बेचारी ढूंढ ढूंढ के थक गई उसको शूज़ नहीं मिल रहे थे वाह ओह माय गॉड इतना सारा कूड़ा इसमें इकट्ठा हुआ हुआ है ये देखिए हमारी सॉक्स भी उतर चुकी है और ये सारा कूड़ा भी निकला है आप देख रहे हैं जूतियाँ ग्लव्स टोपी कोम क्या क्या नीचे से निकला है सोफे के नीचे से इतनी सारी चीज़ें निकल चुकी हैं इतना सारा कूड़ा यकीन नहीं आ रहा पहले मैंने आपको दिखाया था कितना साफ सुथरे थी ये जगह अब देखिए कूड़े से भर चुकी है तो ये सारा कूड़ा हम लेके शॉपर में डाल देंगे जी हाँ इस सब को मैं उठा के शॉपर में डालती हूँ क्योंकि मुझे देख के बहुत उलझन होती है आपको भी होती होगी यकीन जब घर में सफाई होती है तो साफ सुथरा होता है तो हमारा जहन भी बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है मैं इस कूड़े को शॉपर के अंदर डाल दूँगी सारे को सारे कागज़ वगैरह हैं बच्चों के कुछ पेपर्स हैं रैपर्स हैं बिस्किट के क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले मैं इनकी चप्पलें साइड पे कर दूँगी बच्चों की ये जो बीच में से निकली हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ इसमें से ये देखें इनकी जूतियाँ वगैरह सारी साइड पे कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं इनके ग्लव्स वगैरह हर चीज़ निकाल लेती हूँ फिर मैं ये सारे रैपर कागज़ वगैरह उठा के इनको मैं साइड पर कर लूँगी जी हाँ इनको मैं साइड पे कर लूँगी इसके अंदर डालूँगी आगे बताती हूँ मैं आपको क्या कर रही हूँ ये सारा जो हमारा कचरा है जी ये हम शॉपर में डालेंगे जी हाँ डस्टबैन ले लूँगी डस्टबैन के साथ ये मैं सारा कचरा इस शॉपर में डाल दूँगी ये देखिए ये मैं शॉपर में डाल रही हूँ सारा 
क्योंकि ये वो कूड़ा है जो नज़र आने वाला नहीं था हमें शायद अभी भी सफाई ना करते तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता और जिनके घरों में मासियाँ होती हैं उनसे मैं कहूँगी मासियों से भी आप प्लीज़ इसी तरह से सफाई करवाइए और ये छुपा हुआ यकीन कीजिए आप लोगों के घरों से भी बैठ के नीचे से साइड टेबलों के पीछे से टेबल सोफे हर जगह से बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलेगा अब ये मूमन तो फिर साफ लग रहा है उसके बाद दो सॉक्स ले लेंगे उनको मैंने दो सौ अच्छी तरीके गीला कर लिया हुआ है ये देखिए जैसे मैंने गीला किया इनको अच्छी तरीके हल्का से सर की चुटकी लगा के गीला कर लिया मैं इन दोनों सॉक्स को वाइप करके ऊपर चढ़ा लूँगी जी हाँ जैसे सॉक्स पहनते हैं हम एक साइड से चढ़ा लूँगी दूसरी सॉक्स को मैं दूसरी साइड से लगा दूँगी जी हाँ दूसरी सॉक्स को मैं दूसरी साइड से लगा लूँगी ये देखें बिल्कुल इस तरह से अब ये देखें जी हमारा वाइटिंग क्लीनर तैयार हो गया इससे हम वह साफ़ करेंगे क्योंकि सोफे के नीचे से जो डस्टिंग वगैरह निकली थी मिट्टी वगैरह डस्ट वो सारी इसके ऊपर के पड़ गई वो अब ये जगह जगह होकर साफ़ हो जाएगा आप टेंशन मत लीजिए आपकी बहन आपके साथ है जी हाँ आपकी बहन आपके साथ है बिल्कुल फर्श हमारा साफ हो रहा है तो रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल एंड पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे जी हाँ हर वीडियो आपको मिलती रहे जी तो ये देखिए हमारा फर्श किस तरह से साफ हो रहा है लचकारे मार रहे आप देख ही रहे होंगे सिर्फ सॉक्स की मदद से जी हाँ कोई हमने वैक्यूम क्लीनर नहीं किया कुछ भी नहीं किया घर का वैक्यूम क्लीनर बनाया और उससे हम अपने फर्श को चमका रहे हैं ये देखिए सॉक्स के ऊपर डस्ट मट्टी देख रहे हैं मैं इसको धो के एक बार और लगाऊँगी उल्टे साइड से इससे हमारा फर्श बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा वो जो छुपा हुआ हमारा खोड़ा था वो भी सारा बाहर आ गया और हमारा फर्श भी नीट एंड क्लीन हो गया मिनटों में सेकेंडों में विदाउट वैक्यूम क्लीनर के ये आप देख रहे हैं मैंने उसकी उल्टी साइड धो के वापस दोबारा से लगा दी है जिससे हमारा सर सॉरी फर्श बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए जी हाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए ये हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है आपको दिखा सकती हूँ मैं ये देखें यहाँ से भी हो गया ये जो फर्श की येलो से साइड से दाग नगर ये टाइल के अंदर है जी हाँ ये टाइल के अंदर है अब हमारी सॉक्स भी साफ़ है और फर्श भी साफ़ है तो टिप नंबर टू की तरफ चलती हैं इसके साथ ही हमारी टिप नंबर टू भी बहुत मज़े के वो है जी माइक्रोवन माइक्रोवन बहुत ख़राब हो जाता है हर वीक में कम से कम पंद्रह दिन में या महीने में एक बार तो वैक्यूम क्लीनर सॉरी हमारा अवन तो वॉश होता ही है ये देखें बच्चे भी मिसयूज़ करते हैं बच्चों वाले घर में बार बार चीज़ गरम करेंगे सालन गरम करेंगे कुछ भी या मिनटों में चिपकाएंगे वो भी सॉक्स की मदद से जी हाँ नीट एंड क्लीन हो जाएगा मिनटों में तो कोई लिक्विड वगैरह महंगे महंगे चस्के वस्के नहीं लेने या आपने कुछ भी नहीं लेना डिश वॉश बॉल ले लेना है उसमें एक अदर लेमन डाल दीजिए न चोड़ के जैसे मैंने लिया हुआ है उसी के अंदर बना लीजिए ये बहुत मज़े का अमेजिंग लिक्विड उसके बाद थोड़ा सा सिरका ले लीजिए अब आप बताएंगे सिरका क्यों वो इसीलिए जनाब सिरके के कुछ ड्रॉप डालने हैं क्योंकि सिरका और हमारे जो जम्स होते हैं अवन के अंदर खाना वगैरह सालन वगैरह हर तरह का हर किस्म का हम लोग गर्म करते हैं तो उसकी स्मेल वगैरह अंदर चली जाती है तो उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हम सिरका लेंगे थोड़ा सा पानी लेंगे एक लीमू लिया है और लिक्विड लिया है यही इसी को हम मिक्स करके लगाएंगे और एक सॉक्स लगा लेंगे हाथ पे जी आप यकीन करें सॉक्स पहन के काम करेंगे आपको ठंड भी नहीं लगेगी जी हाँ ये वही लीमू है इसको मैं इसमें रख के छोटी सी प्लेट में कुछ सेकंड के लिए अवन को चला दूंगी जी हाँ कुछ सेकंड के लिए चलाऊंगी ताकि ये इसकी हीट अप से जो अंदर सालन की स्मेल है मिक्स मिक्सचर मिक, मिक, है सालन का कुछ भी है लगा हुआ है वह सब उतर जाएगा जी हाँ वह सब साफ हो जाएगा नीट एंड क्लीन हो जाएगा लेमन के खुशबू से और वो सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी सालन की जी हाँ सालन की स्मेल कुछ सेकंड पे लगाना है दस सेकंड से पंद्रह सेकंड लगा लीजिए ये देखें ये धुएं धार लीमू की खुशबू आ रही है और हर जगह से वो सालन की खुशबू जा चुकी है अब हम इसको नीट कर लेंगे इसके प्लेट्स वगैरह सब कुछ निकाल लेंगे न्यू स्पंज यूज़ करेंगे इसमें हम सबसे पहले हम इसका ये जो सालन वगैरह लगा हुआ है साइटों से वो निकाल लेंगे हम सॉरी अगर आपको मेरा कैमरा सही नहीं दिखा पा रहा तो क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है दूसरे से मैं सफाई कर रही हूँ जी हाँ स्टैंड साइड पे रख के भी दिखाऊं तो आपको नज़र नहीं आ पाएगा ये देखिए ये अंदर से सारा मैं नीट एंड क्लीन कर लूँगी जमा हुआ सालन उतार लूँगी साइड से इधर उधर से उसी लिक्विड के साथ कोई टाइम नहीं लगेगा मैक्सिमम आपको सिर्फ पाँच मिनट लगेंगे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जंग के निशान है जी हाँ यू पी था हमारे घर में यू पी की बैटरी के में जो पानी डाला जाता है उसकी बैटरी का पानी इसके ऊपर रखा था बोटल्स बोटल रखी थी तो मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगी तो उसके बाद ही इसके ऊपर से सारा ये पेंट ही उतर गया जी हाँ जिसके साथ ये जंग से नज़र आ रही है ऊपर से और ये पेंट भी अब जनाब वहाँ से होता है इनका जहाँ पर गाड़ियों का पेंट होता है अब कौन इसको ले जाए कौन इनका पेंट कराए ऐसे ही ठीक है 
ये देखिए ऊपर से सारा मैंने लगा दिया मैं सॉक्स पहन के अंदर से सारा साफ़ कर लिया है यहाँ से भी सॉक्स को धो के एक बार और साफ़ कर लूँगी मैं ये देखें कैसे लश्कारेदार नीट एंड क्लीन हो गया है हमारा अवन थोड़ी देर पहले भी देखा था आपने कैसा था और अब देखें बेस्ट टिप हो गई है सॉक्स के साथ आप भी साफ़ कीजिए तो इसी के साथ टिप नंबर थ्री की तरफ चलते हैं टिप नंबर थ्री है जी हमारी शेड है ये देखें ये शेड है ये काउंटर जिसमें हम खाना बनाते हैं खाना गिर गिर के मट्टी खाना हर चीज़ के ज़रात गिरते हैं जो गंदा हुआ है इसको भी हम सॉक्स की मदद से साफ़ करेंगे ये देखें माइक्रो ओवन के आगे भी गंदा हो रहा है इसको मैं साफ़ करूँगी सॉक्स की मदद से जी हाँ वही लिक्विड जिससे हमने तैयार किया हुआ है कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे से लिक्विड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसी से हम अपने दोनों शेड साफ़ करेंगे ये देख रहे हैं शेड का हाल आप मैंने कहा आपके सामने साफ़ करती हूँ मैं ये देखें यह हमारी शेड्स किस तरह ब्लैक हो रही है उसके कॉर्नर्स वही कॉर्नर्स के यही वाली सॉक्स ले लेंगे हम जिससे हमने अपना माइक्रो ओवन साफ़ किया है ये वही सॉक्स हाफ जो हमने झाड़ू के ऊपर यूज की थी दूसरी हम इसके ऊपर करेंगे जी हाँ इसके ऊपर हम करेंगे हम तारों वाली ले लेंगे उसके बाद यकीन करें इससे आप बर्तन धोएंगे तो आपके जिनको मेरी जिन बहनों को बड़े नेल्स का शौक है शौक शौक पे बड़े नेल्स रखती हैं उनके बड़े नेल्स भी खराब नहीं होंगे अगर वो सॉक्स पहन के इस तरह से बर्तन धोएंगी काम करेंगी तो इस तरह से उनके हाथ वगैरह सॉक्स बिल्कुल भी नेल्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और सेफ रहेंगे जी हाँ बिल्कुल सेफ रहेंगे टूटेंगे नहीं क्योंकि अक्सर शिकायत करते हैं कि बर्तन धोने से उनके नेल्स टूट जाते हैं इस तरह बिल्कुल नहीं टूटेंगे आप बेफिक्र होकर काम कर सकती हैं जी हाँ और आपको ठंड भी नहीं लगेगी है ना कमाल की टिप्स तो ये देखिए ये सारी मैं अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर रही हूँ दो तीन पर लगाया है मैंने अब मैं पुराना स्पंज लूँगी इसके साथ वो अवन के लिए हमने न्यू स्पंज लिया था इसके लिए हम पुराना स्पंज लेंगे उससे हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे लगे तो मैं टाइल को भी कर लेती हूँ साफ़ साइड से सारा साफ़ करके अब मैं इसको लिखाती हूँ आपको अब मैंने एक बार कर लिया मैं शौक से सारा इसको साफ़ करूँगी ये देखिए शौक से साफ़ हो रहा है हमारा ये दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब का बटन खूबसूरत सा आपके सामने आ रहा है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये बिल्कुल फ्री फॉल है देखिए हम इतनी मेहनत से इतने प्यार से आपके लिए वीडियो बनाते हैं कम से कम सब्सक्राइब करना तो बनता है जी हाँ बिल्कुल बनता है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा मुझे प्यारी प्यारी बहन भाई जो भी देख रहे हैं बताइएगा मुझे कहाँ से देख रहे हैं और कौन से सिटी से देख रहे हैं जी हाँ एक बार और मैंने सॉक्स धो लिया है धो के मैं दोबारा से दूसरी बार लगा रही हूँ दो से तीन बार लगाना है आपने और आपका ये काउंटर चमक जाना है जी हाँ बिल्कुल चमक जाएगा ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया चमक गया ब्लैक टी से जो भी था सब कुछ साफ़ हो गया अब हम दूसरी वाली शेड भी इसी तरह से साफ़ कर लेंगे जी हाँ मैं दूसरी वाली शेड भी इस तरह से साफ़ करूँगी जैसे हमने ये वाली की है गर्म पानी भी मैंने रखा हुआ है थोड़ा सा वो भी यूज़ कर लूँगी ये भी मैं इसको साफ़ करूँगी तो हम ये चीज़ें मैं उठा लेती हूँ हटा के फिर हम इस शेड्स को साफ़ करते हैं जी हाँ सॉक्स की मदद से न्यू स्पंज बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगी पुराने स्पंज से यूज़ करूँगी मैं और वही लिक्विड जो हमारा पहले से रेडी है ये देखें ये वही लिक्विड है उसको मैं ले लूँगी इसके ऊपर और इससे मैं सारा इसको भी साफ़ कर लूँगी जी हाँ इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी ये देखिए ये गर्म पानी है थोड़ा सा मैं ये ले लूँगी ताकि वो जो ऑयली वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है ना सर्दियों में जम जाता है वो भी इससे उतर जाएगा जी हाँ बिल्कुल उतर जाएगा और नीट एंड क्लीन हो जाएगा हमारा ये शेड ये सॉरी मैं कैमरा सेट कर रही हूँ ये देखिए ये यहाँ से उतर है साइड से भी उतर है हर जगह से मैं इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरीके से फर्श को घिस लेती हूँ इसकी टाइल्स को भी सार साथ कर लेती हूँ मैं मेरा कैमरा आपको सही दिखा पाए ये देखिए साइड से मैंने सारा कर लिया है इसको भी कर लिया है उस साइड से भी मैं लगा लेती हूँ कॉर्नर से पुराना वाला स्पंज मैं अब यूज़ करूँगी इससे मैं कर लूँगी सारा जो चीज़ रह गई है वो उससे नहीं उतर पाई वो इससे उतर जाएगी नीट एंड क्लीन हो जाएगी अब मैं सारा सॉक्स से कर लूँगी ये देखिए सॉक्स से मैं दो से तीन बार धो के इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी ये हमारा साफ़ हो रहा है और उसके साथ ही हम इसको भी नीट एंड क्लीन कर देंगे ये देखें सॉक्स को मैंने एक दफ़ा और धो लिया है इसको मैं दोबारा से नीट करके दिखाऊंगी आपको ये देखें किस तरह से साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन हो रहा है हमारा ये शेड वाओ माशाल्लाह से देखें कितना कमाल का साफ सुथरा हो गया हमारा पूरा शेड मैं आपको चेक कराती हूँ ये देखें ये पूरा काउंटर हमारा ए हो गया है ये कि उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी तो इसके साथ टिप नंबर फोर की तरफ चलते हैं जी टिप नंबर फोर है हमारी शूज़ के बारे में जी हाँ शूज़ के बारे में जी तो ये देखिए हमारे खूबसूरत शूज़ आजकल आपको पता है शादियों का सीज़न है तो हम ये शूज़ यूज़ करते हैं कभी कभी डेली यूज़ करते हैं और कभी कभी तो डेली यूज़ नहीं भी होते तो हमारे ये ख़राब हो जाते हैं पड़े पड़े इनके डब्बे
खराब हो इसके अंदर सेफ रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे जी हाँ सेफ रहेंगे और अच्छे रहेंगे इस तरह से ध्यान से आपने सॉक्स इसके ऊपर लगा लेनी है जैसे मैंने लगाई है दूसरी शूज़ के ऊपर भी हम इस तरह से लगा लेंगे क्योंकि जी आजकल महंगाई है हमें हर चीज़ सेव करके रखनी पड़ती है जी हाँ हमें हर चीज़ सेव करके रखनी पड़ती है इसको भी मैं इसके ऊपर से ऐसे लगा लूँगी ताकि हमारे शूज़ के ऊपर जो बारीक बारीक सा काम हुआ हुआ है मोती सितारे जो भी लगे हुए हैं वट वो ख़राब ना हो हमारे जूती बिल्कुल न्यू रहो ताकि नेक्स्ट फंक्शन पे हम जाएं तो हमारी जूतियाँ न्यू के न्यू रहें ये देखें जी ये मज़े की और कमाल की टिप आपके साथ शेयर की उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ ये देखें जी तो कल न्यू वीडियो के साथ दोबारा से मिलूँगी आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि जी अल्लाह हाफिज़